তোমাদের সামনে আমি জীবনে গল্প নিয়ে আসছি এক কস্তি কালা দোকানে এক ভাইয়ের সাথে আমার রিলেশন আছে ওনার ব্যাপারে তো উনি আমরা মানে অনেকগুলো মেয়ের আগে গোসল করতে যাইতাম এক লোকে চলাফেরা করতাম হাসতাম খেলতাম আমাদের এখানে একটা কস্তি দোকানের একটা লোক আছে তো উনি আমাদের এখানে যা গেছ এখানে খালি এদিকে ঘুরে হাত হাত করত তা আমরা বাচ্চা তখন অল্প বয়স বুঝতাম ভাবতাম করতাম প্রত্যেক দিন যাই তো আমরা মানে পুকুর ঘাটে আসতে না অনেক মানুষ নাই মানে গোসল করতে চাই গোসল করতে যাই গল্প গল্প করে তো এক পর্যায়ে ওই লোকটা এত না প্রত্যেক দিন যায় আর এখানে মরতে বসে প্রত্যেক দিন যায় আর এখানে মরতে বসে তো একদিন মানে জোরে চিল্লাম দেখছি আপনি আমাকে মেয়ামারে দেখলে মতো ধরে না তখন একটা বলছি পরের লোকটা কিছু হ্যাঁ মেয়ামারে দেখলে আমার বেশি চুল তখন একবার প্রচন্ড পরিমাণ সবাই হাসাহাসি করতেছে আর হ্যাঁ দোকানে যে কোনো মেয়ে যাক না কিছু জন্য হাতাহাতি করে বেশি পরে আমরা তো যাই না কিন্তু তখন এক পর্যায়ে একদিন দেখে আবার আপনার এরকম খেলা বসতেছে আপনার বই হয়েছে তখন কইছি যে আজকে ঢিল মান ঠিক আছে তখন এক পর্যায়ে বসে এখানে পেশাব করতেছে আর এই পার থেকে মানে কি নিজে থেকে কাদা মাটি ওটা আপনার ঢিল দিচ্ছে ঢিল দিচ্ছে তো ভয় পেয়ে গেছে জাতকা এখন আর মেয়ে মানুষ দেখলেই ওনা উঠে যায় মেয়ে মানুষ দেখলে উনি এদিন এরকম করতে থাকে কেউ খিঁচতে থাকে তখন আমার এক সময় প্রচণ্ড পরিমাণ রাগ হয়েছে যে তাই ওনার দোকানে কসমেটিক আনতে গেছি একে তো অত দোকান নাই কসমেটিক আনতে গেছি কসমেটিক আনতে যাওয়ার সময় তখন এখানে গেছে তো কানে তা দেখতে চাই পরে জিজ্ঞেস করে আপনারা বের আনবেন না তখন আমি একসময় বলছি আপনারা তো মাথা বসে আমরা কিনি উনি তখন বেশি উনি থাপ করে হাত যাই তাদের তখন আমি কিছু চিনি না আপনি প্রত্যেক দিন উনি কী করেন ভিডিও করে কিন্তু ছেড়ে দিব তখন উনি ভয় পেয়ে গেছে কয়েকটি হ্যাঁ কি বলো তুমি মানুষের মানের ব্যাপার এগুলো কিছু করে না বোন না ভালো এগুলো কিছু করে তখন আমি কেন আর ভাই দাম করবেন কোনো দিনও আর এরকম করবেন কোনো সময় কয় না আর কোনো দিন এরকম করব না তখন উনি থামে গেলে তখন ওই পাশেই আবার একজনের বাড়ি ছিল ছেলেটার ওর দুই ভাই বাইরে থাকে ওর বাবা আর ও আর শুধু তের নাম গান গাইত আমার প্রচণ্ড পরিমাণ ভালো লাগত ছেলেটা নেই প্রচণ্ড পরিমাণ ভালো লাগত একদিন নদী পার মানে নদীর এখানে আট পর্যন্ত পানি ওই পানির ভিতরে তো আমরা বেশি বেশি গোসল করতাম মন দিয়ে তখন ওই ছেলেটার সাথে মানে এমনি ওই পারে পার বসে বসে কথা বলতাম কথা বলতে বলতে ছেলেটার সাথে আমার একটা রিলেশন হয়ে গেছে রিলেশন হয়ে যাওয়ার পরে ছেলেটা মানে নানান কিছু বলতো ঠিক আছে বলতে বলতে ছেলেটার সাথে যখন আমার রিলেশন হয়ে গেছে তখন ছেলেটা ওই ইটা পার হয়ে এইদিকে আসছে পানির ভিতরে এদিকে পার হয়ে আসছে আসছে বাদে তারপরে আমরা ওই পানির ভিতরে বসে এখানে বসে ও দাঁড়িয়েছে আমি এখানে বসে গেছি কথা বলতেছি গল্প করতেছি ওইখানেও আমার হাত যাই দিতেছে পানির ভিতরে তখন আমি প্রচণ্ড পরিমাণ ভয় পেয়ে গেছি যে করে কি ঠিক আছে তখন ভয় পেয়ে গেছি আসলে পিছিয়ে যা হয় না লাইফের সব কিছু খুব মজার ঠিক আছে তখন ওই পানির ভিতরে আমার হাত যেতে ধরছি আমাকে মানে পানি নিজে নিয়ে লিপ কিস করতেছি আমি তো প্রচণ্ড পরিমাণ অন্যরকম একটা সিচুয়েশন তখন এক পর্যায়ে আমি মানে কোনো রকম ওর কাছ থেকে উঠে চলে আসলাম তখন ওই চলে গেল এটা মানে ফার্স্ট লাইফের তখন এমনি করতে করতে ছেলেটার আমার এখন পর্যন্ত মনে আছে যে প্রচণ্ড পরিমাণ দেখতে এতটা ভালো বলার বাহিরে তখন ওদিন গেল তো দ্বিতীয় দিন তখন গোসল করতেছে ও আগে গোসল করে ফেলছে আমি পরে গোসল করতে গেছি তখন চোখে চোখে কথা বলতেছে আর ও তাকাইলে প্রচণ্ড পরিমাণ মায়া লাগে তখন ওর আরও দুইটা ফ্রেন্ড আছে আর দুইটা ফ্রেন্ড ও আর কি খুব করতেছে ঠিক আছে আর দুইটা ফ্রেন্ড ও অনেক কি করতেছে যে কেড়ে তুই এমন একজন মানুষ দর্শ সে একটা মাল ধর তখন ও করতেছে এই তুই ধর আমার মালের দিকে কে সে জন্য ডাকাচ্ছে মানে দুষ্টি ভাজুল করতেছে ফ্যান্সার খেলা দুষ্টামি করতেছে তখন একসময় 
মানে তখন আমার সাথে অতটা রিলেশন না কেবল ভাল স্টেম নেই হাতে হাতে এই পরিচয় হয়েছে তখন আমাকে বলতেছে চলো যাবে ঘুরে এসে তখন আমি বললাম যে না আমার ভয় লাগে আমি যাব না কোনো ভয় নাই তুমি চলো আমার সাথে তখন আমি এক পর্যায়ে বললাম কি আচ্ছা দেখি তখন চক আছে চক তো বুঝেন যেখানে দান চাষ করে এটি করে বিল বিলের ওদিক দিয়ে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম বিকেলে বেরেছি তো হাঁটতে হাঁটতে গেছি হাঁটতে হাঁটতে তখন এক পর্যায়ে মানে ও কথা নেই ভাতরা নেই আমাকে যারা যারা একটা লিপ কেস করছে তো লিপ কেস করার পরে আমিও প্রচণ্ড পরিমাণ নিয়েছিলাম তখন আমি কি করবো বলে করাই না আমিও আমিও ওকে ধরলাম লিপ কেস করলাম প্রচণ্ড ভালো লাগলো আমার তখন এক সময় এভাবে চলতে চলতে চলো মানে লিপ কেসের উপর দেয় মাঝখানে আর কি চলো লিপ কেসের উপর দেয় মাঝখানে চললো মাঝখানে চলার পরে এখন ও প্রচণ্ড পরিমাণ আমার প্রতি এতটা দুর্বল হয়ে গেছে বলার বাইরে ঠিক আছে এতটা দুর্বল হয়ে গেছে বলার বাইরে তখন আমাকে বলতেছে যে তুমি আমাকে বিয়ে করবা তখন আমি বললাম যে না আমাকে বিয়ে করা সম্ভব না পরবর্তীতে কে সেজন্য বিয়ে করা সম্ভব না তখন আমি বিয়ে না ভালো লাগে না আমি না করলাম কিন্তু কি সে যেন করলাম তা জানি না তখন এক পর্যায়ে যখনই কথা বললাম ছেলেটা মানে অনেক কষ্ট পেলো আমার সাথে কথা বলা বলে তখন ছেলেটা ছেলের বাবা আসছে বাইরে থেকে তখন আমার কথা বলছে বলার পরে বলার পরে যখন ছেলেটার বাবা কাছে বললো আমাকে দেখে ওরা সবাই খুব পছন্দ করছেন যে না এটা বৈশাবে এইবারে বৈশাখে মানাবে ভালো তখন ওনারাও আর দেরি করে নাই আমি না বলছি তারপরে আমার বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাইছে প্রস্তাব পাঠানোর পরে আমার বাড়ির থেকে সবাই ওকে দেখছে ওর মানে বাড়ি করতো সব চিনি ওকে দেখছে সব কিছুই দেখছে দেখার পরে তখন ভালো একটা অন্যরকমই তখন আমি কি করব তখন এক পর্যায়ে আমি কি যখন সবাই রাজি হইল তখন আমি দেরি করলাম আমি রাজি হয়ে গেলাম রাজি হয়ে গেলাম তখন বিয়েটি সব ঠিক করতেছে বিয়েটি ঠিক করতেছে কিন্তু ওর মনে যে কি ছিল আমি সেটা জানতে পারছিলাম না ঠিক আছে তখন ও মানে আমি ওকে না করছি ও মানে হয়তো কষ্ট পাইছে এর জন্য এগুলো করছে তো আমি আর বলছি ও আমাকে বিয়ে করতে চাইছিল না মানে বিয়ে করতে চাইছিল আমি তখন অ্যাভোর্ড করে চলে গেছি ও আর বাবা আমার কাছে বলে দেবে বিয়েটা ঠিক করছি ঠিক করে আবার একটা ফ্রেন্ড আছে ওই ফ্রেন্ডের সাথে ও আমার বিয়ে করে দিচ্ছে কিন্তু আমি কখনো ভাবি নাই যে ও এরকম একটা কাজ করতে পারে ঠিক আছে তখন ও আমাকে বললো বইলা আবার আমার সাথে এরকম একটা কাজ করলো সেটা কি ঠিক করলো তখন আর কি তখন আমি আর কি চিন্তা করলাম যে না আমি হয়তো মানে ভুল করছি ঠিক আছে হয়তো মানে ভুল করছি দেখে ও প্রচণ্ড পরিমাণ ডাক হয়েছে ঠিক আছে এই জন্যে আমার সাথে এরকম ব্যাপারটা করতেছে অতটা কথা বলে না চুপ করে থাকে এখন এখন বিয়ের দিন সব ঠিক হয়ে গেছে তখন ওর ফ্রেন্ড নিয়ে বলতেছে যে ওর সাথে তোমার বিয়ে তখন আমার একটু প্রচণ্ড পরিমাণ খারাপ আসছিল যে না আমি ওর সাথে এই কাজটা ঠিক করিনি এই কাজটা করছি দেখি ও আমারে এরকম কথাটা বললো ঠিক আছে তখন আমি এক পর্যায়ে আর কি খুব মানে খুব ইয়ে পড়ে গেছি যে আমি কি করব তখন আমি বলছি যে না আমি ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবো না যদি ও আমাকে বিয়ে করে তাহলে বসবো তাহলে বসবো না এই কথা বলার বলতে আমার ফ্যামিলি সবাই এর সাথে কথা বলছে যে বিয়ে হয়েছে তোমার সাথে আরেকজন সাথে কিসে জানি বিয়ে হবে তখন এক পর্যায়ে তো না ও বলতেছে সমস্যা না আমি ওকে বিয়ে করব আমি এমনি মজা করছিলাম মজা করে দেখলাম যে তুমি কি বলো 
তাই আমি তখন বললাম দেখো এমন মজা করো না যে মজা মানুষ মৃত্য হয়ে যায় ঠিক আছে কারণ আমি তোমাকে না বলছি সেটা ঠিক আছে তুমি আমাকে পছন্দ করছো সেটাও ঠিক আছে এইবারে তুমি তোমার সাথে এরকমটা করতে পারো না আসলে ওর সাথে আমি সময়গুলো যে কাটাইছি খুব হাসি খুশি ভাবেই কাটাইছি ঠিক আছে আমার খুব ভালো লাগছে কারণ সবার সাথে তো সবটা শেয়ার করা যায় না আরও আমার লাইফের একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষ ছিল যার সাথে আমি হাসি খুশি ভাবে কথা বলতে পারছি আর কি ই করতে পারছি আমার খুব ভালো খুবই খুবই ভালো লাগছে ওর সাথে কথা বলে তখন এক পর্যায়ে আর কি সবাই আর কি ইয়ে হয়ে গেল বরযাত্রী আসলে এখানে বসে এল সবাই খাওয়া দাওয়া করলো বিয়ে হলো বিয়ে করে তখন আমার আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়ে রাত করে বলতেছে কী হলো কেমন মজাটা দিলাম তখন আমি বলছি তুমি তো অনেক দুষ্টামি করো তো এরকম সিরিয়াসলি দুষ্টামি কী করে এটা আসলে লাইফের কিছু কিছু জিনিস আসতে অনেক মজার জিনিস ঠিক আছে আপনারা জানে ভালোবাসবেন ওরকম লোক দেখে ভালোবাসবেন যে আপনাকে বুঝবেন জানবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবে আমার গল্পটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন